And I need to apologize to you because my Italian is uh, terrible. All the Italian I know is from opera. It's very difficult to talk about uh, work. I can't think of one, uh, well, uh, The Flying Dutchman, I guess, is about work. But it's the only opera I can uh, think about that's about work. So my, I have to speak to you in English, but I'll speak uh, slowly. I thought I might say something to you uh, just very briefly about uh, why I wrote this book and where it fits in my uh, writing more, more generally. Can you, can you hear me? Is this, yes? Okay. Uh, as you may know, I have uh, spent the last 15 years uh, uh, investigating changes in modern uh, capitalism <clears throat> and the advent of a new kind of capitalism which is based on global finance, uh, based on the reorganization of institutions of work uh, so that they're short-term uh, in I don't know how you say it in Italian, chameleon-like organizations, and where the experience of work itself becomes a series of short-term transactions or actions rather than a long life narrative of developing skill. And I've tried to show the, the problems that the development of this capitalism uh, has created, not for people at the top who got rich off it, but the people in the center of these, uh, uh, of this new world of, of, of work. Um, I had an intuition early on in doing this study that this system of capitalism would prove a house of cards. That is, that it was, its institutions were so weak, the loyalties that it called on from its employees were so fragile, uh, its relation to life in the communities where it was located uh, was uh, so uncivic uh, that it was a system that would very likely collapse. And I can't say that I was a, a prophet about this, but I had an intuition that this would happen. But I had no idea that the system would go into such a, a crisis and in such depth in a very short time, uh, as we've seen this autumn. This will probably be the worst global uh, recession or depression, as I think it will be, since the 1930s. Yeah, I'm sorry. I'm sorry. Scusate, avevo dato per scontato che tutti capissero l'inglese, quindi sono andata avanti. Innanzitutto vorrei ringraziare Guido Martinotti per aver organizzato questa occasione eh, meravigliosa e, e poi quante cose non si imparano dopo un decennio, non ricordo affatto che mi guardasse mentre andavo alla doccia, comunque. Poi vorrei scusarmi tantissimo per non saper parlare l'italiano, l'italiano che io conosco è tutto italiano operistico, infatti non riesco a pensare ad un'opera che non sia in italiano, che comunque non abbia termini italiani, forse l'olandese volante, comunque essendo stato musicista in passato eh, la mia conoscenza della lingua è tutta musicale. Allora, eh, perché ho scritto questo libro? Eh, credo eh, che eh, io abbia cominciato da molto tempo a fare un'indagine, diciamo negli ultimi 15 anni, su quelli che sono stati i cambiamenti nel nostro sistema capitalistico. Questo sistema che si è evoluto in un eh, sistema basato sulla finanza globale e sulla riorganizzazione delle istituzioni del lavoro che sono diventate più a breve termine che mai in passato 
un'organizzazione di tipo camaleontico a breve termine, transazioni a breve termine piuttosto che itinerari a lungo termine per lo sviluppo degli skills, delle capacità e ho cercato di dimostrare che questo ha avuto conseguenze non per i livelli superiori di questo sistema ma soprattutto per la parte centrale, gli strati centrali di questa organizzazione. Ho avuto un'intuizione molto presto, non, non voglio dire che io sia stato profetico, comunque ho avuto un'intuizione che questo sistema capitalistico fosse un castello di carte, molto fragile, soprattutto per le relazioni e i rapporti che si sono creati all'interno delle comunità, per niente affatto eh, portatori di civiltà e quindi ho pensato che sarebbe crollato questo castello di carte. E così è stata la mia intuizione, perché questa crisi che abbiamo visto svilupparsi negli ultimi mesi è la peggiore crisi che ci sia stata dagli anni 30, la peggiore recessione economica. Esatto. Questo libro è scritto prima della crisi, che ovviamente ha accaduto questo autunno. E ho scritto il libro con il contesto che context that I've described to you uh, to present another model of work than the model of work which has become fashionable and dominant in uh, the flexible capitalism uh, uh, that preceded it. I wanted to draw on lessons from the past about different ways of providing of, of people getting skills uh, which were more collaborative and above all which built up the human capital of individual workers. Let me just say one more thing. In the system that became fashionable in the last 20 years, which we, a system we often call the skills economy, when a business wanted a skill, they bought it wherever they could find it in the world. For instance, in the high-tech world, if they could get computer programmers more cheaply in India than they could in the United States or Britain, uh, the businesses bought those skills uh, in that other country. The result of that was that the human capital of individual workers in the system did not develop. They lost work as the institutions sought specific skills, not by building up on the previous knowledge of someone, but by hiring someone else who had the skill and was often a cheaper worker. I thought this was a bad, I know this is a bad system, and I've tried to show in earlier books why this is bad. This book is an attempt to show what the alternative is like. What does it mean to develop the human capital, the skilled capital of workers uh, by building them rather than by buying skill by making skilled workers. That was, that's my aim in this book. And I have recourse to the past in this because I think in the modern world there are things that we could learn from guilds and from traditional ways of working about how to build up human capital and skills in a very different uh, milieu, uh, in a world which is no longer medieval. So, Questo libro è stato scritto prima che eh, incombesse su di noi e che eh, ci venisse addosso la crisi eh, che è partita da quest'autunno e eh, ho scritto questo libro per poter presentare un modello di lavoro che fosse diverso da quello che si era sviluppato ed era diventato dominante con il capitalismo fle flessibile che ha preceduto questa crisi. Ho voluto dimostrare, raccontare quali lezioni si possono avere dal passato nell'ottenere nell e nel passare avanti le capacità, gli skills, le competenze attraverso la collaborazione 
collaborazione, come si possa in questo modo sviluppare un capitale umano. Negli ultimi vent'anni si è parlato molto di capitale umano, ma si è parlato soprattutto in merito all'acquisto all di competenze, laddove queste competenze fossero disponibili più a buon mercato. Pensiamo solo al mondo dell'informatica, per esempio, dove si è andato a cercare do le competenze dove queste appunto costavano meno, in India o dove, dove fossero. Le, 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 le competenze e le capacità umane non si sono sviluppate costruendo su quello che si era iniziato a fare in passato, ma semplicemente ricercando il lavoro più a buon mercato. E quindi ho pensato che questo sistema non fosse un sistema buono, ma questo l'avevo già detto in altri libri. In questo libro il mio obiettivo è stato quello di vedere come il capitale umano si possa costruire rispetto ad acquistare e penso che il mondo moderno possa imparare molto da quelle che erano le eh, corporazioni artigianali del passato, quale sia il modo diverso di costruire il capitale umano che noi possiamo utilizzare anche se non siamo più nel Medioevo. Uh, the final thing as an introduction to this book I would like to say to you is that I think we are now at a moment of um, extraordinary uh, decision, politically, economically, socially, and culturally. We can try to res restore the system which has just collapsed by reinvigorating Finance, global finance capitalism. That's what the Americans have tried to do under the uh, not very regretted uh, regime of George Bush. That is to restore what existed before. In my view, this would be a terrible error. Uh, this is an opportunity uh, to try to make a different kind of world of work, one which is more balanced, which puts more emphasis on production, which more values the worker, which looks at the firm and its profits as intimately tied to the value of work itself. I would say this is a moment when we're going to find a traditional socialist model uh, to this capitalist system. But we will invent something, we have to invent something, which is, more like, which is a more sociable capitalism and more orientated uh, to the skills of workers in order to create a more sustainable economy. To me, I know I'm very old, so to me, the, what is so striking about this last 30 years is, and this may be, as I say, just the uh, reflection of old age, is how such a fragile system was mistaken to be a sustainable future. We all believed this. Davos man, the banker pronouncing on the ills of uh, of uh, dependence, uh, state, state control. It all seemed in this past generation as though this was the speech of the future. And in fact, as we've seen, it's a speech that is founded on very little. It's a system which cannot mis maintain itself. A system which now wants to be to have the equivalent of welfare in order to maintain itself. This would be appalling. It would be appalling. And I think the task in front of us is to imagine a new kind of economic activity which is premised on the idea of the growth of workers uh, and their needs. This is not romanticism, and uh, it's certainly not a luxury. The luxury may have been finance capitalism. You know? So in a way, I feel very much uh, 
So I've gone back to the world of my, my parents were old fashioned communist um, uh, apparatchiks. They had their, their views of what constituted the political economy were appalling. Uh, but their impulses were wonderful. And I think some of that impulse for social reform of work is now the only way that we'll be able to restore a system which is profoundly broken. E per fare un ultimo commento in questa mia introduzione, dico che eh, il momento che stiamo vivendo è un momento di decisioni estreme, decisioni estreme di, che comporteranno grandi cambiamenti a livello letterario, economico, politico a tutti i livelli. Noi possiamo fare varie cose, possiamo tentare di eh, riportare in vita il sistema precedente per esempio rinvigorendo la finanza globale ed è quello che ha cercato di fare questa, lasciatemi dire, sciagurata, sciagurato governo Bush eh, compiendo degli errori terribili, di terribili portate. Oppure possiamo eh, cogliere l'opportunità per cambiare e eh, sviluppare un mondo del lavoro diverso, più equilibrato, un eh, mondo del lavoro che abbia più enfasi sulla eh, produzione, ma eh, intesa come prodotto eh, che, che valorizza il lavoro, in cui per esempio ci sia un intimo legame fra l'impresa, i profitti e il lavoro di chi eh, produce. Credo che dobbiamo inventare un capitalismo che sia più vicino alla società, più so sociale e più socievole. Dobbiamo essere più orientati verso le capacità dei lavoratori, perché solo in questo modo riusciremo a costruire un'economia di tipo sostenibile. Per me, che sono, lasciatemelo dire, vecchio, questi ultimi 30 anni sono stati anni in cui si è sviluppato un sistema estremamente fragile, un sistema che è stato erroneamente considerato sostenibile ma che sostenibile non è stato e, e credo che abbia posto delle fondamenta molto labili per quello che riguarda la possibilità di mantenere se stesso in vita e siamo arrivati ad un punto in cui avremmo bisogno di sviluppare un welfare che potesse mantenere in vita il sistema stesso. Credo che il nostro compito in questo momento sia quello di eh, fare un'azione economica che porti e che si ha e che si basi sulla crescita dei lavoratori e dei bisogni dei lavoratori. E credetemi, non è una forma di romanticismo, credo di essere molto realista. Vengo d'altronde da una famiglia molto realista. I miei genitori erano dei comunisti di vecchia maniera, che avevano tante pecche, diciamo, però hanno avuto dei meravigliosi impulsi. E eh, credo che uno degli impulsi che io ho ereditato sia che questo sia il momento per una riforma sociale per cambiare questo mondo che non va affatto bene. <ride>